the atmosphere is the blanket of gases which surrounds earth it is held near the surface of the planet by earth's gravitational attraction without the atmosphere there could be no life on earth it also protects living things on earth from the sun's harmful radiations it is defined as atmosphere refers to the gases surrounding a star or a planetary body held in space by gravity a body or a planet can retain an atmosphere for a long time if gravity is high and the temperature of the atmosphere is low scientists worked on to prove the existence of air pressure and found ways to measure it by 1660s the barometer had been invented and robert boyle used it to predict the weather Earth's atmosphere is about 300 miles or 480 kilometers thick but most of it is within 10 miles or 16 kilometer the surface air pressure decreases with altitude at sea level air pressure is about 14.7 pounds per square inch or 1 kilogram per square centimeter at 10000 feet or 3 km the air pressure is 10 pounds per square inch or 0.7 kg per square centimeter there is also less oxygen to breathe so the atmosphere is an essential part of the universe which sustain life on earth it protects living things on earth from sun's harmful uv radiation On the other hand it provides oxygen for human beings and animals to breathe and carbon dioxide for plants which would be escaped into the space otherwise The atmosphere has a mass of about 5.15 into 10 to raise power minus 18 kg three quarter of which is within about 11 km of the surface the atmosphere becomes thinner and thinner with increasing altitude with no definite boundary between the atmosphere and the outer space the carmen line at 100 km or 1.57% of earth's radius is often used as the border between the atmosphere and outer space atmospheric effects become noticeable during atmospheric reentry of spacecraft at an altitude of about 120 km Several layers can be distinguished in the atmosphere based on characteristics such as temperature and composition. The study of Earth's atmosphere and its processes is called atmospheric sciences or aerology. Moving upward from the ground level, these layers are named the troposphere, stratosphere, mesosphere thermosphere and exosphere the atmosphere thins out in each higher layer until the gases dissipate in space there is no distinct boundary between the atmosphere and the space but an imaginary line about 62 miles or 100 km from the surface called the carmen line is usually where scientists say atmosphere meets outer space earth's atmosphere has a series of layers each with its own specific traits as shown in this picture now let's look at the details of these atmospheric layers the first one is the troposphere this is the layer closest to the earth's atmosphere It is 4 to 12 miles or 7 to 20 km thick and contains half of the earth's atmosphere. Air is warmer near the ground and gets colder higher up. 
nearly all the water vapors and the dust in the atmosphere are in this layer and that's why clouds are found here the fear this is the second layer it starts above the troposphere and ends about 31 miles or 50 km above ground ozone is abundant here and it heats the atmosphere while also absorbing harmful radiation from the sun the air here is very dry and it is about a thousand times thinner than it is at the sea level because of that this is where jet aircrafts and weather balloons fly now the next is the mesosphere the mesosphere starts at 31 miles or 50 km and extends to 53 miles or 85 km high the top of the mesosphere called the mesopass and this is the coldest part of the earth's atmosphere with average temperature about minus 130 degree fahrenheit or minus 90 degree celsius temperature due to this temperature scenario this layer is very hard to study jets and balloons do not go high enough and satellite and space shuttle orbit too high scientists do know that meteors burn in this region here is thermosphere thermosphere extends from about 56 miles or 90 km to between 310 and 620 miles or in other words 500 and 1000 km thermospheric temperatures increase with the altitude due to the absorption of highly energetic solar radiation temperatures are highly dependent on solar activity and can rise to 1700 degrees celsius or 31 degree fahrenheit or even more radiation causes the atmospheric particles in this layer to become electrically charged enabling radio waves to be reflected and thus be received beyond the horizon this is also the layer where the auroras occur Despite the high temperature an observer or object will experience cold temperature in this atmosphere because the extremely low density of gas is insufficient for the molecules to conduct heat charged particles from space collide with atoms and molecules in the thermosphere exciting them into the higher states of energy these atoms shed their excessive energy by emitting photons of light which we see as the colorful aurora borealis and aurora australis the atmosphere is composed of a mixture of several different gases in different proportions according to the nasa the gases in the earth's atmosphere include nitrogen 78% oxygen 21% argon 0.93% carbon dioxide 0.04% trace amounts of neon helium methane krypton and hydrogen as well as water vapors are also present in the atmosphere gases like carbon dioxide nitrous oxide methane and ozone are trace gases that amount of about a tenth of 1% of the atmosphere now we have some gases in fixed or constant proportion while the amount of other gases may change according to the day time permanent gases whose concentration or percentage do not change from day to day are nitrogen oxygen and argon water vapor is unique in that its concentration varies from 0 to 4% of the atmosphere depending on where you are and what time of the day it is in the cold 
dry arctic region water vapors usually accounts for less than 1% of the atmosphere while in the humid tropical region water vapor can account for almost 4% of the atmosphere water vapor content is very important in predicting weather again this picture shows more detail of the permanent gases whose percentages do not change from day to day whereas one portion of the picture shows gases whose concentration changes from time to time and from place to place some of those gases are important with a reference to weather and climate temperature is the measure of thermal or internal energy of the molecules within an object or gas we can measure temperature of an object using either direct contact or remote senses temperature of the air is closely related to other atmospheric properties such as pressure volume and density density the density of air at sea level is about 1.2 kg per meter cube 1.2 g per liter or in other words we can say that 0.0012 g per cm3 density is not measured directly but in calculation from measurements of temperature pressure and humidity using the equation of state of air equation of state of air is a form of an ideal gas law atmospheric density decreases as the altitude increases this variation can be approximately modeled using the barometer formula more sophisticated models are used to predict orbital decay of satellites the average mass of the atmosphere is about 5 quaternion which means 5 into 10 to raise per 15 tons of the mass of earth according to the american national center for atmospheric research the total mean mass of the atmosphere is 5.1480 into 10 to raise power 18 kg with an annual range due to water vapors of 1.2 or 1.5 into 10 to raise power 15 kg depending on whether surface pressure or water vapors data are used somewhat smaller than the previous estimation the mean mass of water vapor is estimated as 1.27 into 10 to raise power 16 kg and the dry air mass as 1.1352 plus minus 0.0003 into 10 to raise power 18 kg density density measures the heaviness of an object or how closely packed the substance is density is related to both the type of the material that an object is made of and how closely packed the material is now the pressure pressure is the force exerted over the given area or object either because of the gravity pulling on it or other motions the object has molecules in the air produce pressure through both their weight and movement and this pressure is connected to other properties of the atmosphere humidity is a measure of the movement of moisture in the air it tells about how comfortable it is to be outside and if there is enough moisture to create clouds and rain pressure and thickness if the entire mass of the atmosphere had a uniform density equal to sea level density that is about 1.2 kg 
per meter cube from sea level upwards it would terminate abruptly at an altitude of 8.50 km it actually decreases exponentially with altitude dropping a half every 5.6 km or by a factor of 7.64 km the average scale height of the atmosphere below 70 km in summary the mass of earth's atmosphere is distributed approximately as follow 50% is below 5.6 km 90% is below 16 km 99.99997% is below 100 km the karaman line by international convention this marks the beginning of the space where human travel can considered as astronauts this slide shows the temperature and pressure profile of the atmosphere the galileo probe carried instrument to measure both the temperature and pressure during its descent into the jovian atmosphere this profile uh, is illustrated in the figure at slide 21 which includes the location of a different cloud layers temperatures higher than the freezing point of water that is 273 kelvin or 32 fahrenheit or 0 degree celsius temperature were measured at pressures just a few times uh, greater than the sea level pressure on earth above 1 bar the increase in temperature above the tropopause a tropopause means the upper part of the troposphere is known as inversion so we can also define inversion of temperature as the increase in temperature above the tropopause okay because the temperature normally decreases with height the inversion is caused by the absorption of solar energy at these altitudes by gases and aerosol particles because they provide a medium for the conduction of solar energy for the conduction of solar heat a similar inversion is caused by the earth's atmosphere by the presence of ozone again this picture represents the whole story of the temperature and pressure inversion and i also talk about this picture at slide number 18 again this picture represents the whole story of the temperature and pressure inversion and i also talk about this picture at slide number 18 as we have already discussed about the composition of the atmosphere now we are going to discuss from where these component come and how they become the uh, part of the atmosphere the first one is the methane methane released into the atmosphere through fossil fuel activity livestock digestion and agricultural cultivation a very effective absorber of terrestrial radiation it plays active role near the surface warming now the aerosol small solid particles and liquid droplets in the air they serve as condensation nuclei for cloud formation now the air pollutants a gas or aerosol produced by the human activities whose concentration threatens living organism or environment here is water in the atmosphere the atmosphere can have small amount of water vapors that has been injected into the atmosphere during the volcanic eruption most of the water vapors are condensed into the clouds and rains that give rise to the oceans next is about the argon radioactive decay of the planet bad rocks added argon into the atmosphere argon became 
third most abundant gas in the atmosphere different things which disturb the composition of atmospheric layers and properties of the atmosphere are known as atmospheric pollutant and this is called atmospheric pollution हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को डिटेल में पढ़ा अब जो लास्ट पार्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी का एटमॉस्फेयर हम उसे शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर के कौन कौन से लेयर्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर को तो लिथोस्फेयर में हमने पढ़ा था अर्थ के जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं जो सॉलिड पार्ट्स होते हैं उनके बारे में और हाइड्रोस्फेयर में हमने लिक्विड पार्ट्स को पढ़ा यानी जो वाटर है अलग अलग जगह पे सर्फेस पे ग्राउंड में ओशंस में रिवर्स में और अब हम पढ़ेंगे जो गेसियस पार्ट है जो अर्थ को सराउंड करता है उसके बारे में ठीक है तो एटमॉस्फेयर क्या होता है जो हवा है हम अर्थ को सराउंड करता है एक लेयर ऑफ गैसेस है जो कि अर्थ को सराउंड करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है बहुत ही केसेस में तो उसे ही कहते हैं एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर के कई लेयर्स होते हैं ठीक है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम है और डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है तो देखते हैं कि हर एटमोसफेयर के लेयर का पर्टिकुलर क्या रोल है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेयर जो कि क्लोजेस्ट टू अर्थ है और वो है ट्रोपोस्फेयर ठीक है तो ट्रोपोस्फेयर आप देख सकते हैं ये वाला लेयर हो गया जो कि अर्थ के ग्राउंड से लेकर करीब 20 किलोमीटर्स तक जाता है ठीक है अब द सी लेवल ठीक है तो इसके बारे में कुछ कुछ फै, फैक्ट्स देख लेते हैं तो जितने भी वेदर के फेनोमिना होते हैं यानी बादल आता है बारिश जो होती है टंडर आता है या फिर जो भी वेदर के फॉर्म जो भी फिनोमिना होते हैं हवा चलती है विंड होता है टोर्नेडो आता है वो सारे फिनोमिना असल में ट्रोपोस्फेयर के लेयर में ही होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा क्लाउड्स जो फॉर्म होते हैं वहाँ कहाँ होगा ट्रोपोस्फेयर में होगा तो अगर आप ट्रोपोस्फेयर के ऊपर चल जाएंगे तो आपको क्लाउड्स अपने नीचे दिखाई देगा और ऊपर में विंड काफ़ी कम होगी ठीक है तो इसका एक्सटेंड कहाँ से होता है ये करीब जीरो से एट किलोमीटर तक जाता है पोल्स पे और करीब एटीन किलोमीटर तक जाता है इक्वेटर में ठीक है तो पोल्स के पास ये थोड़ा पतला होता है करीब एट किलोमीटर तक और इक्वेटर के पास काफ़ी छौड़ा रहता है एटीन किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है ठीक है जीरो से लेकर एटीन तक तो हम मान के चलते हैं ऑलमोस्ट ट्वेंटी किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होता है ठीक है उसके ऊपर आप अगर चल जाएंगे तो वो आप पहुंच जाएंगे दूसरे लेयर में जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर ठीक है एक और मैं फैक्ट बता दूं कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स मैक्सिमम हैं वो ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं ठीक है अब जहां पर यह ट्रोपोस्फेयर एंड होता है उसे कहते हैं ट्रोपोपोज ठीक है ये भी आप याद रख सकते हैं एज अ फैक्ट कि जहां से ट्रोपोस्फेयर एंड होकर स्ट्रेटोस्फेयर चालू होता है उसे ट्रोपोपोज कहते हैं ठीक है और इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वही एब्जॉर्ब करते हैं जो हीट है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कॉज करते हैं ठीक है तो ये तो हमने पढ़ा ट्रोपोस्फेयर के बारे में अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में तो एक्सटेंड कहाँ से करेगा तो जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है ऑलमोस्ट ट्वेंटी किलोमीटर से लेकर फिफ्टी किलोमीटर तक ठीक है तो ऑलमोस्ट थर्टी किलोमीटर वाइड ये स्ट्रेटोस्फेयर होगा ठीक है ट्वेंटी किलोमीटर हाइट अब सी लेवल से लेकर फिफ्टी किलोमीटर तक ठीक है थर्टी किलोमीटर इसका विड्थ होगा तो ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बेसिक कि कहाँ तक एक्सटेंड करता है अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर जो कि यूवी रेज से बचाता है हमें ओजोन लेयर के बारे में आपने कहा काफ़ी सुना होगा इन्वायरमेंट में भी पढ़ा होगा तो ओजोन लेयर एक्चुअली स्टेटोस्फेयर के अंदर ही पाया जाता है ठीक है एक पतला सा लेयर है जो कि स्टेटोस्फेयर में पाया जाता है ठीक है ओजोन लेयर के बारे में डिटेल में हम एक अच्छे से अलग क्लास में पढ़ेंगे ठीक है जिसमें ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे कैसे ये अर्थ को सन के अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है ठीक है तो ये तो हो गया ओजोन लेयर के बारे में एक और फैक्ट आपको बताता हूँ कि जितने भी एयरप्लेन्स हैं वो उड़ते हैं स्टेटोस्फेयर में तो एयरप्लेन यहाँ क्यों उड़ते हैं हमने अभी पढ़ा कि जितने भी वेदर के फेनोमिना हैं या फिर विंड है वो ट्रोपोस्फेयर में बहता है ठीक है तो यहाँ पर ना ही वेदर का फेनोमिना है क्लाउड्स नहीं है विंड्स नहीं है तो ये काफ़ी आराम से बह सकता है विदाउट एनी ड्रैग फोर्स ड्रैग फोर्स काफ़ी कम होता है ठीक है इसीलिए जितने भी एयरोप्लेन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं अब आते हैं नेक्स्ट लेयर में वो है मीजोस्फेयर तो मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाला लेयर होगा ठीक है मीजोस्फेयर के बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि इसके कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है ठीक है 50 से 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है अनदर 30 किलोमीटर 
तो हमने देखा जीरो से ट्वेंटी ऑलमोस्ट करता है फिर ट्वेंटी से फिफ्टी करता है और फिर फिफ्टी से एट्टी करता है ठीक है इसका भी विर्थ कितना हो गया ऑलमोस्ट थर्टी किलोमीटर वाइड हो गया ठीक है अगर हम ऑल्टीट्यूड कंसिडर करें तो ट्वेंटी फिफ्टी एट्टी तो ये हो गया मिजू स्फेयर के बारे में मिजू स्फेयर के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है नेक्स्ट जो हम लेयर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना है और वो है आयोनोस्फेयर ठीक है जिसे कभी कभी थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है ठीक है तो आयोनोस्फेयर कहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से मिजोस्फेयर खत्म होगा वहाँ से स्टार्ट होगा यानी एट्टी किलोमीटर हाइट से स्टार्ट होगा ठीक है और आयोनोस्फेयर को आयोनोस्फेयर क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी आयन्स मौजूद हैं ठीक है तो ये जो आयन्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल है ये जो है ना अर्थ के जो रेडियो वेव्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है बैक टू अर्थ ठीक है क्यों क्योंकि इसमें जो आयन्स है वो इस वेव्स को आगे नहीं जाने देते हैं बल्कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं ठीक है तो इसका बहुत बड़ा रोल हो गया अब कैसे हो गया क्योंकि ये काफ़ी दूर तक रेडियो ट्रांसमिशन के काम आता है ठीक है रेडियो वेव्स जो जाएगा वो ऑलमोस्ट समझिए कि आ, इतने एट्टी से भी ऊपर किलोमीटर जाके रिफ्लेक्ट होके जब नीचे आएगा तो ये काफ़ी दूर तक हम रेडियो ट्रांसमिशन कर सकते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं नहीं तो यूजुअली जो हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं वो सैटेलाइट्स सैट, या फिर आ, कर सकते थे एक टावर के मदद से एक ऊंचा टावर के मदद से लेकिन क्योंकि हमारे पास आयोनोस्फेयर है इसलिए हमें उसकी कोई जरूरत ही नहीं है हम सिर्फ हवा में अगर सैटेलाइट का सिग्नल भेज देते हैं रेडियो वेव्स का तो पॉइंट टू तक पहुंच वो ऑटोमेटिकली जाएगा क्योंकि अर्थ का जो आयोनोस्फेयर है उसे रिफ्लेक्ट कर देगा ठीक है इसे समझने की कोशिश करते हैं अगर पॉइंट पी से पॉइंट पी तक हमको भेजना है रेडियो वेव्स ठीक है सिग्नल तो हम सिर्फ उसे आसमान में अगर भेज देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आयोनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर वहाँ पहुँच जाएगा अगर आयोनोस्फेयर नहीं होता तो हमें एक सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है अगर वो काफ़ी दूर होता और नहीं तो टावर बनाना पड़ता काफ़ी ऊंचा किलोमीटर किलोमीटर ऊंचा तब जाके वो पॉइंट पी से पी टू पहुँच पाता लेकिन क्योंकि आयोनोस्फेयर हमारे पास मौजूद है इसलिए हम सिर्फ एक अच्छे इंटेंसिटी का रेडियो वेव अगर आसमान में भेजें तो रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट पी तक पहुँच जाएगा ठीक है ये ओशियंस के पार कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट भी आप भेज सकते हैं ठीक है तो ये तो आयनोस्फेयर का रोल हो गया हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड में हमारे फिजिकल वर्ल्ड में इसके अलावा एक नेचुरल प्रोटेक्शन भी हमें देता है अगेंस्ट मीटियोराइड्स ठीक है तो मीटियोर्स जो हमारे अर्थ की तरफ आते हैं हमने मीटियोर्स के बारे में पढ़ा था जो कि एस्टोरॉइड्स के टुकड़े होते हैं जो छटक के अर्थ की तरफ आ जाते हैं और अर्थ के ऑर्बिट में आ जाते हैं ठीक है एटमोसफेयर में आ जाते हैं तो उन्हें मैक्सिमम जो डिस्ट्रॉय करता है वो आयोनोस्फेयर ही करता है इसके जो आयन से वो अच्छा खासा ड्रैग जनरेट करके उसे गर्म करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं ठीक है इसके अलावा इसका और एक और बड़ा रोल है कि अर्थ के जो एक्स रे और गामा रे है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है आयोनोस्फेयर तो हमें पता है कि जो भी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं जैसे गामा रेज हो गया एक्स रेज हो गया यू वी रेज हो गया ये नुकसान करते हैं ह्यूमन्स को ठीक है तो एक्स रे और गामा रे को एब्जॉर्ब कर लेता है आयोनोस्फेयर और यू रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन लेयर ठीक है एक और फैक्ट है कि औरोरा जो बनता है औरोरा बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस जो भी दोनों औरोरा हमने पढ़ा था वो भी बनता है इसी लेयर में ठीक है तो आयनोस्फेयर हमने देखा कितना इंपॉर्टेंट लेयर है इसके बाद जो फाइनल लेयर फिफ्थ लेयर आता है वो होता है एक्सोस्फेयर और ये कुछ नहीं होता है जहाँ तक यहाँ आयनोस्फेयर खत्म होता है वहाँ से जहाँ तक आपको एयर पार्टिकल्स मिल जाए कुछ भी तो वो हो जाता है एक्सोस्फेयर ठीक है एक्जोस्फेयर का कोई अलग से रोल नहीं है ठीक है तो ये थे हमारे जितने भी लेयर्स अर्थ के एटमोसफेयर के उनके बारे में हमने पढ़ा और जाना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनसे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें पेटीएम पे सिर्फ ग्यारह रुपये देकर सपोर्ट कर सकते हैं इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो